Ragazzi, il protagonista di oggi è di nuovo il freno dello Sinkfield Sprint. Questo perché già da un bel po' di tempo in realtà la realizzazione della modifica che faccio per questo pedale è leggermente modificata dalle prime che avevo realizzato. E per questo volevo riportare questo contenuto già da un po', ma si è presentata da pochissimo una bellissima occasione per un evento a cui sono stato invitato e ho portato la mia modifica per farla provare e ho riapprofittato del momento per poter girare qualche video durante l'utilizzo di questa modifica da parte di alcuni amici. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del pedale del freno dello Sinkfield Sprint. Naturalmente già come vi ho detto ne avevo parlato qualche video fa, ma come vi sto anticipando già da un po' di video, voglio riportare i miei contenuti ad un livello diverso. Oltretutto poi che a questa modifica già da un bel po' avevo fatto delle piccole modifiche che volevo portare qui nel canale. E ragazzi, questa è la nuova modifica. In che cosa consiste? Qual è la differenza da quella che facevo prima? Ho aggiornato anche questo genere di modifica a quelle che facevo già per le Fanatec con uno snodo anche da quest'altra parte qua. In realtà l'aggiornamento non è stato soltanto questo, ho aggiornato anche la parte dell'aggancio sulla parte frontale, questo per rendere molto più semplice il montaggio. In realtà funzionava anche come funzionava prima, però sono tutte piccole chicche che aumentano la semplicità nel montaggio e anche poi nel caso nello smontaggio, nel momento in cui magari uno vuole fare la sostituzione degli elastomeri o vuole provare altri generi di combinazione. Con l'occasione anche la parte degli elastomeri è stata leggermente modificata, anche se su questa parte ragazzi... Ci saranno dei video più avanti perché sto aggiornando totalmente tutta la gamma degli elastomeri. Questo perché ho fatto dei nuovi studi, visto che ormai tutti si mettono a fare elastomeri e tutto sembra uguale, voglio cercare di portare per tutti un genere di prodotto totalmente di un'altra fascia. Giovanni, avete sentito? Ho sentito, sì. Chi non ci avete sentito? Ho sentito. Don Bosco, avete sentito? Sì, sì, abbiamo sì. sentito. Sì. Sì. Hanno sentito. sentito. Avete sentito tutti? Hanno sentito tutti in modo da togliere qualsiasi dubbio a qualsiasi utilizzatore di questo genere di prodotti qui. Detto questo, naturalmente durante il video cercherò di mandarvi più video possibili della modifica durante il suo funzionamento e quale test migliore è stato poterla sperimentare con un pilota che sfruttava la pedaliera sprint al massimo, in più con le scarpe, che probabilmente è l'unico modo per poter sfruttare al top la cella della sprint, che vanta, se non ricordo male, 65. 5 kg. Naturalmente punti cardine delle mie modifiche sono l'estrema semplicità, l'estrema linearità con la linea della pedaliera stessa. Tutto ridotto all'osso ma tutto sempre con la massima solidità perché è il secondo punto forte cioè tutto deve essere solido come in realtà è solida anche la sprint e proprio in virtù per la filosofia che ha io sinkfield cioè la massima semplicità nell'utilizzo nei ricambi e tutto quanto ho voluto migliorare questa modifica proprio per renderla ancora più semplice perché in realtà penso sempre che sia molto semplice aumentare il volume per dare la robustezza credo che sia la maniera migliore studiare il più possibile il minimo dettaglio per rendere il tutto più snello possibile e più resistente possibile. Anche in questo caso, come potete vedere dai vari video che sto passando, le configurazioni che si possono ottenere sono molteplici. Naturalmente, come dico sempre, nessuna modifica va a migliorare nulla, nel senso che tutto è già perfetto così com'è. La sprint è una pedaliera perfetta così come nasce. Le modifiche non nascono per migliorarla, nascono per dare la possibilità a chi vuole sperimentare altro, a chi vuole provare soluzioni differenti da quello che è il kit standard per provare a vedere o a provare feeling diversi. Questo è tutto quello che fa qualsiasi tipo di mod, perché molto spesso mi capita di parlare con amici e dire io non vado a migliorare niente di quello che già esiste, spesso io cerco solamente di integrare al materiale che viene già fornito qualcosa in più per dare delle possibilità in più perché già il materiale che viene fornito in qualsiasi pedaliera volante quello che sia è già il massimo perché immagino che già gli ingegneri che hanno studiato a questi prodotti abbiano le loro idee ben chiare su quello che sia il risultato che vogliono ottenere e naturalmente soprattutto per quanto riguarda i 
a mio avviso i materiali sono sempre di primo ordine, quindi tutto è perfetto così com'è. Se uno vuole però poi sperimentare o provare o aggiungere magari una sensazione idraulica, per esempio con il damper idraulico, o utilizzare un elastomero diverso, con una concezione diversa da quello che viene fornito all'interno del kit, ecco, la modifica potrebbe essere quel qualcosa in più. Naturalmente io sono contento perché già in molti utilizzano questa modifica e sono tutti per fortuna molto contenti, ma volevo riportare appunto nel canale questa piccola modifica che già da un po' faccio su questa pedaliera, questa novità, questo leggero restyling che ho fatto a questa modifica per farvelo conoscere. Spero quindi come sempre appreziate i miei contenuti, nel caso mettete un bel like al video. Mi raccomando sempre andate a ricercare la mia pagina MDS Sim Parts su Facebook, mettete un bel like anche lì per supportarmi e ragazzi nei commenti sarei contento se mi dite cosa ne pensate, se pensate che possa esserci anche qualche altro miglioramento che posso fare a questa pedaliera. Con questo vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!